போக்குவரத்து துறை அனைத்து அலுவலர்களும் கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த கருத்தரங்குடைய முக்கிய நோக்கம் விபத்துகளையும் உயிரிழப்புகளையும் குறைக்க வேண்டும் விபத்தில்லா ஒரு நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் உயிரிழப்பில்லா ஒரு சமுதாய நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்று சமுதாய விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இது பள்ளி குழந்தைகளுக்கு ரோடு சேஃப்டி கமிட்டி என்ற ஒரு அமைப்பை குழு சாலை பாதுகாப்பு குழுவை பள்ளிகளில் ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அது பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அது மட்டும் இல்லாமல் தலைக்கவசம் அணிவதை கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் அவர்கள் அதை கட்டாயமாக அணிய வேண்டும் என்பன்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற வகையில் இங்கு மேடையில் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் அந்த தலைக்கவசம் கொடுக்கின்ற நிகழ்வும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது இது இது போன்ற நிகழ்வுகளால் நம்முடைய இந்தியாவில் விபத்துகளும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் விபத்தில்லா தமிழகமும் உயிரிழப்பில்லா தமிழகத்தை காண வேண்டும் என்று மாண்புமிகு அம்மா அவருடைய கனவை நினைவாக்குகின்ற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது பதினாறு மாநிலங்களிலிருந்து போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் இதில் கலந்து கொண்டு கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது மத்திய அரசு இந்தியா முழுமைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வந்து தொண்ணூற்றி மூன்று திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அது ஆல் இண்டியா ஃபுல்லாக வரக்கூடிய ஒரு சட்டத்து சட்ட திருத்தம் அதான் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் கூட பேசும் பொழுது சொன்னார்கள் அபராத தொகை அதிகம் ஆனால் அந்த விதிமீறல்கள் இல்லாமல் இருந்தால் அபராத தொகையே கிடையாது எனவே இது போன்ற அந்த அபராத தொகையில் வந்து நம்முடைய மாநிலத்திற்கு மட்டுமல்ல ஆல் இண்டியா பூரா முழுமைக்கும் பொருந்தக்கூடியது இது படிப்படியாக இது இதனால் விபத்துகளும் உயிரிழப்புகளும் குறையும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் பேட்ரி வாகனம் ட்ரையல் பேசிக்கில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஒரு வாகனத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கார் நல்ல பொதுமக்களிடத்தில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது மத்திய அரசு ஃபேம் டூ என்ற அமைப்பின் மூலமாக கனரக அமைச்சகத்தின் மூலமாக ஐநூற்றி இருபத்தைந்து வாகனங்களை நமக்கு வழங்குவதற்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறார்கள் மிக விரைவில் அந்த ஐநூற்றி இருபத்தைந்து வாகனங்களும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோவை உட்பட மாநகராட்சிகளில் மாநகரங்களில் அது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவோம் சார் 